，怎么样啊？不吃不喝，不吵不闹。苏艳希，不能这样对自己啊！啊！我死也不会让你，用我去威胁顾启长的。你不能死啊！你怎么能死呢？这个时候你可不能死。来，喝点水。那我就让你生不如死。他交给你们了，只要别让他死，怎么着都可以。你和西城的事儿，我早有耳闻。西城是我一手带大的，我的孙子我了解，他是一个有原则的孩子。但是我不知道是出于什么样的原因，他会和你发生这样的事情。不过我敢肯定的是，肯定不会是他主动在先的。奶奶。您这么说是什么意思？啊？这样说对我太不公平了。我别叫我奶奶，你还没这个资格。好了，你也不需要再装了。之前，你对西城的心思我清楚的很。当时西城根本就不可能喜欢上你的，你没那个机会。我这次从国外回来，不是想追究问题。而是想解决问题的。解决问题？对呀、啊。你是想让我打掉这个孩子？这可是条生命，是你们顾家的骨肉。如果你怀的真是我们顾家的骨肉，那我肯定会要你这肚子里的孩子的。西城那儿你也不用担心，我会让他承认你的。但是，如果一旦让我知道不是……那可就别怪我对你不客气了。这个您就放心吧。我肚子里怀的，就是顾西城的孩子。哼思念刻在墙和瓦，如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，微信的样子你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。再见，顾西城，把我忘了吧。爱我不值得，请你不要找我，这是我唯一的请求。对不起。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。西城啊，你跟我说实话，那个贺振东。
是不是有什么问题、啊，还是锦溪那有问题？奶奶，您就别多想了。这件事跟锦溪没有关系，我就是单纯的看这个贺振东不顺眼。我家里最近出了一些事情，需要一笔钱。可是要钱啊？我还以为多大的事儿呢。多少钱？跟我说，我给你。一百万。如果我是说，如果有一天你发现我骗了你，伤害了你，你会怎么办？我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。还可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵。不必再煎熬，你可以不用记得。少爷，您还是少喝点吧。别过。我们的流浪到这儿，你让我调查的事就没目了。上次在摄像头里发现的那个女人，你给我闭嘴！我也不是非要去那。滚出去！可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵。不必再煎熬，你可以不用记得我的好。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿。爱过的人不敢计较。我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。你可以不用记得我的好。我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到。呀，海角，我也不是非要去那座城堡。苏妍希，我也让你尝尝没有人爱的滋味。我难过的样子就没人看到，你别太在意我身上的。